what does it mean to walk humbly with our god devunukku munbaga thaalmai nadapadu endral enna porul if we can understand this we have understood the biggest secret in the christian life idai mattum nam perindukondal christo vaalkin periya ragasiyai nam arindukondom endru solalam what is god's purpose in all his dealings with us devan nammodu kuda idai vidugira ella kaariyathinudaiya nokkam than enna we need to understand that idai nam velagikolla vendiyala irukrom god wants to make us all like jesus christ in our character in our ministry நம்முடைய தன்மையிலே நம்முடைய ஊழியத்திலே நாம் எல்லாரும் இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்பதே தான் தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது இதற்கு ஒரு பெரிய தடை இருக்கிறது அது பிசாசு அல்ல இட்ஸ் அவர் செல்ஃப் லைஃப் அது நம்முடைய சுய வாழ்க்கை இட்ஸ் வீ ஹூ ஆர் தின்ஸ் நாம் தான் அதற்கு தடையாக இருக்கிறோம் ஒரு காலம் பிசாசானவன் தேவனுடைய நோக்கம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நடைபெறுவதில் இருந்து தடை செய்ய முடியாது உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்த தேவனுடைய நோக்கத்தை இந்த உலகத்தில் உள்ள முழு மனிதர்களும் தடை செய்ய முடியாது இங்க இருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் ஒரு நல்ல திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் தம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் அற்புதமான ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் to use an example or udharanathai vilakkathai sonnal if you think that god is wants to build a beautiful house for you ungalukaga devan or armiyana or veettai katta vendum endru veithukolluvom very good area or nalla pagudhiyile beautiful rooms and bathrooms and gardens and everything armiyana thottam armiyana araigal armiyana kuliyal arai pondra ella vattri veithu devan ungalukaga or veettai katta vendum so many enemies who are trying to spoil that house from being built அந்த வீடு கட்டப்படுவதை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக நிறைய சத்துருக்கள் இருக்கிறார்கள் that house is a picture of your life அந்த வீடு தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை what i want to say is நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால் god's plan is much better than any plan you can make for yourself உங்களுக்கு என்று நீங்கள் அமைத்து கொள்ளும் ஒரு திட்டத்தை காட்டிலும் தேவனுடைய திட்டம் எவ்வளவு மேலான ஒரு திட்டம் and all your enemies cannot stop god's plan from being fulfilled devudiya sittam nerivaruvadilirundhu ungal ella satrukalum serndalum adai thadai seiya mudiyadhu see many of us long to build a house where we can live with our family nam kudumbathoda vaazh mudiyaga oru veettai kattinal paravayilla endru nam anai ennugrom supposing some very very rich man said to you i will build a very good house for you in a good area oru periya panakaran ungalai paathu solugirar அந்த தன வந்து உங்களுக்காக நல்ல ஒரு பகுதியில் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டை கட்டி தருகிறேன் யூ மே பில்ட் அ ஹவுஸ் ஃபார் 1 lakh ஹி சேஸ் ஐ வில் பில்ட் யுவர் ஹவுஸ் ஃபார் 1 crore நீங்கள் கட்டினால் அதிகபட்சம் 1 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்து ஒரு வீட்டை கட்டலாம் அந்த தன வந்தன் சொல்கிறார் 1 கோடி ரூபாய் செலவு செய்து உங்களுக்காக நான் ஒரு வீட்டை கட்டி தருகிறேன் won't you be a fool if you say no 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 i'll build it myself வேண்டாம் நீங்கள் கட்டி தர வேண்டாம் நானே கட்டி கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுவார் சொன்னீர்களா நீங்கள் ஒரு புத்திமான் அல்லவா ஹி இஸ் டுயிங் இட் ஃபார் யூ ஃப்ரீ அவர் உங்களுக்கு இலவசமாக அந்த ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டி தருகிறார் that is the foolishness of man when we try to plan our own life when god says let me do it for you தேவன் நான் உங்களுக்காக ஒரு திட்டத்தை வைத்து உங்கள் வாழ்க்கை கட்டுகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது வேண்டாம் ஆண்டவரே நானே என்னுடைய வாழ்க்கை அமைத்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னால் நாமும் அதுபோல தான் அவர் முட்டாளாக இருப்போம் so that is why the best thing always is to submit to god's will and say lord you build my life ஆகவே ஆண்டவரே நீரே என்றைய வாழ்க்கையை கட்டும் என்று சொல்லி அவருக்கு நாம் கீழ்படிவதுதான் சிறந்த ஒரு நல்ல சிறந்த காரியம் many of us we grow older and older and older keep on doing our own will and we mess up our life நம்மிலே अनेகர் வளர்ந்து கொண்டே போகுறோம் வயதாகி கொண்டே போகுறது ஆனாலும் நம்முடைய வாழ்க்கை நாமே குழப்பிக் கொள்ளுகிறோம் imagine if you build your house like that இது போல நீங்கள் உங்கள் வீட்டை கட்டினால் எப்படி இருக்கும் your house is in ruins after 30 years you have not been able to build it 30 ஆண்டுகள் கழித்து உங்களுடைய வீடு சின்னபண்ணமாகி விடும் நீங்கள் கட்டவே முடியாது bad bricks and bad material and bad cement சிமெண்ட் மோசமான சிமெண்ட் செங்கல் மோசமான செங்கல் எல்லாம் மோசமான காரியம் மணல் எல்லாமே this is how many christians are building their life இப்படி தான் अनेक கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை கட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் when god says submit to me 
I'll make a beautiful life out of your life. எனக்கு மட்டும் நீ கீழ்ப்படிந்து விட்டால் எனக்கு நீ உன்னை அர்ப்பணித்து விட்டால் உனக்காக அருமையான ஒரு வாழ்க்கையை கட்டுகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். That's how Jesus lived this. இப்படிதான் இயேசு தம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். Just did what his father told him. பிதா தனக்கு என்ன சொன்னாரோ அப்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டார். We need to see. இதை தான் நாம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறோம். Now why don't we submit like that? ஏன் நாம் இப்படி நம்மை அர்ப்பணித்து கொடுக்க கூடாது? Because we don't have humility. நமக்கு தாழ்மை இல்லாதபடியாலே தான். You know the number one sin in all of us is pride nam ellarileyum kaanapadakudiya mudal paavam perumai we have proud brothers perumulla sagodharil irukkarar sisters perumulla sagodharil irukkarar children perumulla pillaigal irukkarar proud elder brothers perumulla mooppargal irukkarar proud husbands perumulla purushargal irukkarar proud wives perumulla manaiyumargal irukkarar that is why so much of our life is in such a mess aagave thaan nammil aneegurudaiya vaalkiyanadhu kulappamaa irukkirathu we need more humble brothers நமக்கு இன்னும் தாழ்மையான சகோதரர்கள் தேவை தாழ்மையான சகோதரிகள் தேவை தாழ்மையான மூப்பர்கள் தேவை humble husbands and wives தாழ்மையான புருஷர்கள் தாழ்மையான மனைவிமார்கள் things will become very different அப்பொழுது காரியங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு வித்தியாசமானதாய் மாறிவிடும் so what god's purpose is to bring us down to zero with our all our pride நம்ம எல்லா பெருமையிலிருந்தும் தேவனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அது அப்படியே தரைமட்டமாகி பூஜ்யத்துக்கு கொண்டு வருவதுதான் and if he succeeds in doing that then he can do a wonderful thing with your life அவர் இதை செய்வதிலே அவர் வெற்றி பெற்று விட்டால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில மிக அருமையான காரியத்தை செய்து விடுவார் so all the things that god allows to happen in your life has to bring you down ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்கும்படியாக அனுமதிக்கிற சகல சம்பவங்களும் உங்களுடைய பெருமையில இருந்து உங்களை கீழே கொண்டு வர முடிக்கத் தான் it's like this இது போல supposing this rich man wants to build a house for you worth 1 crore ungalukaga 1 crore rupees perumanamulla oru veetai katti therugira nenu panakara solugira you have already been building some useless house not properly constructed yerkenave ningal oru veetai katti kondukkireergal adu seriyaga kattapadavillai konana maalagamai kattukireergal walls are not straight anga irukka suvaralam neraga illai ivo bricks are bad anga irukka sengal mosamana sengal so what will this rich man say in the ice dalavanda enna solvar i will build this house free for you naan unakku indha veetai நான் நிலசமாய் கட்டி தருகிறேன் going to be a beautiful house மிகவும் அருமையான ஒரு வீட்டை கட்டி தருகிறேன் first of all முதலாவதாக you have to pull down this house இந்த நீ இந்த கட்டணி இந்த வீட்டை இடிக்க வேண்டும் you have to bring it down to zero நீ அதை எல்லாம் இடித்து தரைமட்டமாக்க வேண்டும் and you say no 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 i don't want to do that இல்ல 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 நான் அதை செய்ய மாட்டேன் no if you want just modify this a little bit and make it இதை கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றி கட்டி கொடுங்க இதையே கட்டி கொடுங்க என்று சொன்னால் அவர் இல்லை என்று சொல்லிடுவார் you let me break it down then i'll build something beautiful naan adai idithu tharai mattam aaki vittu aramiyana oru veettai kattugiren if you are a wise man nee oru nyanamulla manidhana irundal you say yes please do it break it down udanadiyaga udaithu veer veettai katti kodugal endru ketpeer that's what you must say to god with your life ipdi thaan neenga ungal vaazhkiyai porutha mattil devanukku solla vendum the lord says there's so much pride in you pride you proud you're proud of so many things nee evlavo kaarigalai kurithu perumai adaindirukkira endru andavar solugirar I have to break it all down. நான் இப்பொழுது இந்த பெருமைகளை எல்லாம் உடைத்து தரைவட்டமாக்க முடியும். I can build Jesus Christ into your life. அப்பொழுது மட்டுமே இயேசு கிறிஸ்துவே உங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்ப முடியும். Are you willing? அதற்கு நீ ஆயத்தமா? You know it says in Galatians chapter 6. கலாத்தியர் 6 ஆம் அதிகாரத்திலே கலாத்தியர் 6 ஆம் அதிகாரம் and verse 3 மூன்றாம் வசனம் If anyone thinks he is a somebody when he is a nobody he is deceiving himself. ஒருவன் தான் ஒன்றுமில்லாத இருந்தும் தன்னை ஒரு பொருட்டு என்று எண்ணினால் தன்னை தானே வஞ்சிக்கிறவனாவான். How do we deceive ourselves? நாம் எப்படி நம்மை வஞ்சிக்கிறோம்ல வஞ்சிக்கிறோம்? When you are nobody ஒன்றுமில்லாத இருந்தும் you think you are somebody. நான் ஒரு பொருட்டு என்று எண்ணினால் you ask yourself உனையே கேட்டுபார் brother or sister சகோதரனாய் இருந்தாலும் சகோதரியாய் இருந்தாலும் சரி. Don't you think you are somebody naan or periya aal irundha ningal enni kolvadillaya you may not as be as big as the chief minister naan chief minister ni pole nee oru vela periya aala illamal irukkalam but maybe smaller than her but i'm still important person naan cm ai kaatlum konja siriya undha naalal naan mukkiyamaana oru nabar endra nee enuvadillaya you think you are somebody nee oru nee oru aal endra nee enuvadillaya you are deceiving yourself appadiyana nee unnai thane vanjithu kondirukkirai you know what the bible says vedam enna solugirathu you are a nobody நீ ஒன்றுமில்லை ஐ அம் அ நோபடி நான் ஒன்றுமில்லை அண்ட் when i when we accept that இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் then god is able to do a wonderful thing தேவன் அற்புதமான ஒரு காரியத்தை செய்து விடுவார் that means god breaks down the old house completely அவருடைய பொருள் என்னவென்றால் பழைய வீட்டை தேவன் இடித்து தரைமட்டமாக்குகிறார் one room standing there 
அங்கே ஒரே ஒரு அறைதான் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறது and you think you are somebody அப்பொழுது நான் ஒரு பொருட்டு என்று நினைக்கிறீர்கள் i decided long ago in my life in vaalkile epovo naan theermanithu vittu i said lord i know that i am a nobody andavare naan ondrumalle endradhai naan arindirukiren people may think i am somebody janangal naan inga oru porutu endra ennalam so because they don't know me endral avargal enna ariyavillai but i know what i am in your eyes alla ummudaiya kannalile naan yaar endra arindirukiren i am a nobody naan ondrumalle then god has been able to do a wonderful thing in my life appozhudhu devan or arpadamana kaaryathai enna vaalkile seiya aarambikkirar but then even if when god begins to do that devan idai seiya aarambikkumbodhu it's very easy for you to become then become proud and think now i am somebody devan odai seiya aarambikkumbodhu ippozhudhu naan or or mukkiyana nabar endra enna aarambikkireergal no illai till the end of your life you are nobody un vaalkin kadaisi pariyendamum nee ondrum illamal thaan irukka vendum i'm quite happy to be a nobody till the end of my life naan ondrum illai endradhai arindhu kolladhukku naan sandoshamaa irukken see all your problems come when you think you are somebody prachana eppozhudhu varugiradhu theriyuma naan or mukkiyana nabar endra ennum poludhu thaan varugiradhu you don't realize it nee adhai unandhu kolladhillai supposing a young person speaks to you without any respect or a valiban endra or madippu mariyadhai illamal ungaladhile pesinal supposing you are 50 years old ungalukku 50 vayadhu aagiyuttathu and some 15 year old boy speaks to you without respect 15 வயது பையன் உங்களை பார்த்து மரியாதை எல்லாம் ஏய் வா போ என்று பேசினால் ஆஹ் you get upset உங்களுக்கு மனதாங்கல் நிந்து விடுவீர்கள் if some 15 year old tells me wa po and all i won't get upset என்னை பார்த்து 15 வயசு பையன் வா பா வா போ என்று சொன்னால் நான் சல்ல முடிய மாட்டேன் i have died to all that அதெல்லாம்ட்டக்கு மறுத்து விட்டேன் i don't want any titles i don't want any respect எனக்கு இந்த மரியாதையும் தேவையில்லை இந்த ஒரு பட்டமும் தேவையில்லை therefore i am a very happy man agave naan mindha sandoshamulona irukiren i want to be great only in god's eyes devude kangalile maatram naan periyana irukka varumbodhu i say to you if you ask yourself there are when you get hurt by something somebody said yaro oru thay edho sollitaanga nu solli odane neenga manasa punbatreenga you may be your husband your wife just speaks in a rude way to you one day oru naal unga manavi ungala paathu romba kaarasaarama pesita and you get hurt onne mana punbattu vidukiradhu maybe you shout back at your wife மீண்டும் ஆய நீங்கள் மனதை பார்த்து சத்தம் போடுத்திட்டு இருக்கீங்க. Or maybe you control your tongue but you're hurt. ஏற்கனவே நீங்கள் புண்பட்டு விட்டீங்களே இப்போ எப்படி நாவை கட்டுப்படுத்துவது? No, even if you control your tongue. நாவு கட்டுப்படுத்த கட்டுப்படுத்தினாலும் கூட நீங்கள் ஏற்கனவே புண்பட்டு விட்டீங்களே. Why you hurt? ஏன் நீங்கள் புண்பட்டீர்கள்? Because you feel you are somebody. நான் ஒரு முக்கியமான நபர் என்று நீங்கள் உணர்ந்திருப்பதனாலே தான் மனம் புண்படுகிறீர்கள். How to become a nobody? ஒன்றுமில்லாமல் எப்படி ஆவது? You want to know? உங்களுக்கு தெரிய விருப்பமா? I'll tell you. நான் சொல்றேன். Who is the person on earth who's really a nobody? இந்த உலகத்திலே உண்மையாலுமே ஒன்றுமில்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஆளை சொல்லுங்கள் பாப்போம். That person. மரித்து போனவன் தான். He's really a nobody. உண்மையாலுமே அவன் ஒருவனும் இல்லை. Suppose his wife shouts at him. அவங்க மனைவி சத்து போனத அவன் புருஷனை பார்த்து சத்தம் போடுறாள். Is he get hurt? நாம் புண்படுவோமா? Will he get hurt? அத செத்து போன அந்த புருஷன் புண்பட்டு விடுவானா இல்ல if he was smiling when he is dead he will still be smiling when his wife is shouting சாகும் போது சிரித்து கொண்டே செத்து விட்டால் மனைவி திட்டு போது கூட அப்படியே சிரித்து கொண்டே தான் அந்த சரீர வரும் he won't change அவன் மாற மாட்டான் because he has really become a nobody அவன் உண்மையாலுமே ஒன்றுமில்லாமல் போய் விட்டான் you know what the bible says வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா in romans 6 verse 11 ரோமர் 6 ஆம் அதிகாரம் 11 ஆம் வசனம் Romans chapter 6 is the secret of victory over sin. பாவத்தின் மேல் ஜெயம் எடுக்கிற வாழ்க்கையின் ரகசியம் ரோமர் 6 ஆம் அதிகாரம். And that is in verse 14. Sin will not rule over you. பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது என்று 14 ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. What is the promise? அற்புதமான ஒரு வாக்குத்தத்தம். The step to that. அதனுடைய படி என்னவென்றால் verse 11. 11 ஆம் வசனம். Consider yourself to be dead. உங்களை பாவத்துக்கு மரித்தவர்களா எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். Consider yourself to be a dead person. மரித்தவர்களா எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். like that dead person who doesn't want any respect now enak ipo endha mariyadhiyum thevai illai endru setthu konna andha manidhai pole that is what the bible says it is not my teaching it is enudaiya bodhana illai idu vedam solugirathu the bible says this is what jesus did he took you into himself and put your old man to death yesu ungalai tamakkullaga eduthu avar andha palaya manushane thiruvile avar marithu avar saaga pannina verse 6 aaram vasanam that is the secret of victory over sin idhu dhaan paavathil mel jeyam edukkira vaaikkam rahasiyam jesus died on the cross he took you also into himself and killed you yesu selivile marikkum bodhu ungalaiyum thammodu kuda eduthukondu avar adhiyum kondru vittar but you say how could i how could he take me i was not even born that time 
அவர் செல்வில் அறையப்படும் பொழுது நான் பிறக்கவே இல்லையே எப்படி நான் அவருக்குள்ளாக மறித்திருக்க முடியும் என்று கேட்கிறேன் How did he do that? How did he take today's sin 2000 years ago? இன்னைக்கு இருக்கிற பாவத்தை எப்படி 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுமந்தார்? Because he is God. அவர் தேவன். God knows the future. தேவனுக்கு எதிர்காலம் தெரியும். For God there is no past present future. தேவனுக்கு கடந்த காலம் இருந்த காலம் நிகழ் காலம் என்று ஒன்று இல்லை. We only have past present future. நமக்கு தான் கடந்த காலம் நிகழ் காலம் இருந்த காலம் உண்டு. You know when God spoke to Moses he said my name is I am. தேவன் மோசே என்ற பேசும் பொழுது இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் என்னுடைய பெயர் நான் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் இருந்தேன் என்றல்ல நான் இருப்பேன் என்றல்ல நான் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் தேவனுக்கு கடந்த காலமும் இல்லை எதிர்காலமும் இல்லை God knew about it 2000 years ago. இன்றைக்கு உங்களுடைய பாவத்தை ஆண்டவர் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே அறிந்திருந்தார். Jesus could take it on the cross. ஆகவே இயேசு சிலுவையில் அதை சுமக்க முடிந்தது. You who are living today. இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள். I am living today. இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நான். He took us also on to the cross in the same way. நம்மையும் அதே போல அவர் சிலுவையில் எடுத்து சென்றார். We die. நாம் அங்கே மரித்தோம். In God's eyes we are dead. தேவனுடைய கண்களிலே நாம் மரித்து மரித்து விட்டோம். That's a great truth we must understand. நாம் உலகிக் கொள்ள வேண்டிய பெரிய சாத்தியம் அது. As you are a dead man. தேவனுடைய கண்களிலே நீ ஒரு மரித்து போன ஒரு dead woman. நீ ஒரு மரித்து போன பெண். Therefore God says consider yourself dead because that's what I consider you. ஆகவே தான் வேதம் சொல் தேவன் சொல்கிறார் நீங்க உங்கள் பாவத்துக்கு என்ன மரித்துறலா எண்ணிக் கொள்ளுங்கள். நான் அப்படி தான் எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்றார். But I don't feel like it. ஆனால் நான் அப்படி உணரவில்லை என்று சொல்கிறேன் நான் வரை வந்து யூ ஃபீல் லைக் இட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிலீவ் இட் बिकॉज गॉड सेज உணரவை பெற்றலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் முதலாவது நான் சொல்கிறது விசுவாசி யூ نو ஒன் டே when abraham and sarah had no children ஒரு நாளில் ஆபிரகாமுக்கும் சாராவுக்கும் பிள்ளைகளே இல்லை god said to abraham one day ஒரு நாளில் ஆண்டவர் தேவன் ஆபிரகாம் கிட்ட சொன்னார் that time his name was not abraham அப்பொழுது அவருடைய பெயர் ஆபிரகாம் அல்ல his name was abram அவருடைய பெயர் ஆபிரகாம் and you read that in genesis அதை ஆதியாமத்திலே வாசிக்கிறோம் and um, chapter 17 ஆதியாகமம் 17 ஆம் அதிகாரம் the lord told him in verse 5 ஐந்தாம் வசனத்திலே தேவன் சொன்னார் from today இன்றிலிருந்து your name will not be what your father called you abram from i am giving you a new name your name will be abraham இன்றிலிருந்து உங்களுடைய தகப்பனார் உனக்கு கொடுத்த பெயர் ஆபிரகாம் என்று நீ அழைக்கப்பட மாட்டாய் உனக்கு நான் ஒரு புதிய பெயரை கொடுக்கிறேன் இனிமேல் நீ ஆபிரகாம் எனப்படுவாய் ஆபிரகாம் என்பது தேவனே கொடுத்த ஒரு புது பெயர் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா இட் வாஸ் நாட் தேம் இஸ் ஃபாதர் அவங்க அப்பா கொடுத்த வச்ச பெயர் இல்ல காட் டோல்ட் எம் டுடே தட் ஓல்ட் எப்ரம் விச் யோர் ஃபாதர் ப்ரொடியூஸ் உன்னுடைய தகப்பனார் உண்டாக்கின அந்த ஆபிரம் அவன் மறித்து விட்டான் டுடே देयर இஸ் a new person come here இன்றைக்கு ஒரு புது மனிதன் வந்திருக்கான் what is the name of this new person இந்த புது மனிதனுடைய பெயர் என்ன ஆபிரகாம் ஆபிரகாம் same thing the lord says on the cross அதே காரியத்தை தான் தேவன் திருவிலே சொல்றார் man is dead உடைய பழைய மனுஷன் மறித்து விட்டான் there a new person now இப்போது நீ ஒரு புது மனுஷன் why did he call him abraham ஏன் அவனை ஆபிரகாம் என்று அழைத்தார் because abraham means the father of a multitude of nations திரளான ஜனங்களுக்கு ஜாதிகளுக்கு தகப்பன் என்பதுதான் அவருடைய அர்த்தம் That is like a joke to Abraham because he had no children. Abraham ku pillaigale illai aandavar ipdi sonna odane adha avanukku joke e pole vedikkaga kaachi elithirathu. But you know what he did? Avan enna sonnal? If you have gone if you have gone to him the next day and said what is your name? Adutha naal Abraham ai paathu un peyar enna paandru kettal Abraham Abraham ennu solli irpaan. Not the old name. Palaya peyar alla. He had the old name for more than 75 86 years. 86 aandugalaga palaya peyar ai veithu kondirundan. Now he changed his name. Ippo avane peyar maari vittathu. The age of 86 மறந்திரும்பும் <laughs> 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 
ஆண்டவரே நான் அதை நம்புகிறேன் ஓல் மேன் தட் மை பேரண்ட்ஸ் प्रोड्यूस என்னுடைய பெற்றோர் உண்டாக்கின பழைய பேர் we can say the name of that old man was defeated by sin அந்த பழைய மனுஷனுடைய பெயர் நான் இப்படி சொல்லலாம் பாவத்தினாலே தோற்கடிக்கப்பட்டவன் wasn't that your name அது உங்களுடைய பெயரா இல்லவா பெயரா இருந்தது இல்லையா yes or no ஆமாவா இல்லையா was that wasn't that your name பாவத்தால் தோற்கடிக்கப்பட்டவன் என்பது உங்கள் பெயரா இருந்ததா yes um that is my name it is all of our name adu enudeya peram appadi thaan irundathu ellarudeya peram appadi thaan paavathinaley thorkadikkapatta the lord says ipo adu andavar solugirar i'm going to give you a new name ipo oru pudhu peyarai kudukka pogren victor over sin paavathin mel jayam petravan how much victory have you got now ana ipo epo evlo vetri kedikirukirathu how many children did abraham have abraham epo ethana pillaiyil irundargal abraham and sarah abraham ukku saralukkum zero mujiya How much victory over sin do you have? இப்ப இது பாவத்தின் மேல் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஜெயம் இருக்குது? Maybe zero. ஒரு ஒரே பூஜ்யமா இருக்கலாம். But you say what God says. அல்ல தேவன் என்ன சொன்னாரே சொல் God says sin will not have dominion over me. பாவம் என் மீது என்னை மேற்கொள்ளாது. I reckon myself dead. நான் மரித்தவனை நினைத்துக் கொள்கிறேன். Heavenly Father. நாம் தலைவரே உங்களுக்கு ஜெபிப்போம். பரலோக பிதாவே help us to see that we are nobodies. நாங்கள் ஒன்றுமில்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்ய. To remain nobodies all our life. வாழ்க்கை முழுதுமாய் ஒன்றுமில்லை என்ற நிலையிலே இருக்கட்டும் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமீன்